Mein Name ist äh, Ian McWilliams. Äh, ich bin ein Geigenbauer hier in Brandenburg am der Havel. Und ähm, ich bin aus Kanada. Das ist, ähm, warum mein Deutsch ist nicht so gut. <lacht> Und äh, das ist meine Frau. Ich bin Almut McWilliams und wir leben hier in Brandenburg seit ungefähr fünf Jahren und ich arbeite auch als Geigenbauerin, aber eigentlich angestellt in Berlin in einer Werkstatt und kann aber von hier aus sehr viel arbeiten und nehme mir Arbeit mit nach Hause. Und so ergänzen wir uns ganz gut. Der eine macht neu und ich mache alt. Und ja, es ist ja ein sehr, sehr traditionelles Handwerk mit dem Geigenbau. Also es gibt wenig Maschinen, die wir benutzen. Das einzige ist hier so eine Bandsäge, die hatten die vor 300 Jahren nicht, die großen Meister. Aber ansonsten haben wir eigentlich sehr viele Instrumente, die ganz ähnlich sind wie früher. Und so ein bisschen ist das dann auch mit dem Haus so. Also wir haben ganz viel hier bei der Sanierung versucht alt zu lassen und nicht zu ändern. Wir haben keine Wände rausgerissen oder so, keine Strukturen geändert. Und das alles nur wohnlich gemacht eigentlich. Und da sind so ein bisschen Parallelen schon da, dass, dass man schon sehr in den alten Traditionen noch lebt und arbeitet. Und dann ist das Tolle auch, dass wir abends, wenn die Kinder schlafen, einfach über den Hof gehen in die Werkstatt und noch ein bisschen arbeiten können. Was uns die Freiheit gibt, nachmittags mit den Kindern eben auch zusammen zu sein und nicht den ganzen Tag zu arbeiten. Dann können wir abends noch mal eine Stunde dranhängen und das ist wirklich sehr, sehr komfortabel, sehr gemütlich. Und, und das Haus hier hat drei Familien. Genau, wir brauchen diesen ganzen Platz nicht für uns alleine. Das sieht vielleicht ein bisschen so ja. <lacht> bombastisch aus, aber wir wohnen hier eben mit vielen Leuten auch. For me, you know, I of course miss Canada and I, I miss many things about it, as well as family and everything. But there's there's so many uh, great things about living here. I, I, you know, one of the reasons we bought this house was was because it has so much history and, and that I, I love about living in Brandenburg and, and in Europe. Um, that I, I personally find that very interesting and as I said before, I see this this connection with what I do with my work that, you know, I, I look at these old instruments and and I can see oh, my house was built at the same time as this violin was built. And, and I see these connections that are like, um, you know, maybe maybe not here in Brandenburg, but these people in, in Germany and, and in Italy that were making these violins. Um, they were looking at similar things. They were looking at churches like that or ratos, mm. and, that, and that's quite interesting. Ich habe Geschäfte in uh, Shanghai und New York und London, Paris, in Copenhagen, ja, hier in Berlin auch. Ja. The State Orchestra is in Brandenburg and Havel, and uh, yeah, and so they they come here um, for small jobs. It's very difficult to mass produce a violin that works well, you know, because there's so many things that you need to be able to hear and tune, very finely tune. And, um, and if you do it quickly or with a machine, the, each piece of wood is different, you know, and, and the varnish changes things and the setup with the bridge and the, it's also um, an object of art, you know, and there, there is a certain aspect of like making something that, that is unique to the person that made it, you know, that, that is his piece of art, his craft. When you look at old instruments, you many times see these teeth marks in the sides. You use this uh, blade with the teeth. It's because it, it doesn't chip out the wood so much. So, um, so I try and leave some of that in the woodwork. My thought is that it, it adds character to it and, and that's why I like it. So, but not everybody agrees with the, that. There's a difference in the violin making world there. There's some people like it and some people don't. So that's personal taste. I mean, Spaß zu spielen. <laughs> Thank you.
good. Es macht mir wirklich nichts aus, diesen Weg zu machen nach Brandenburg, um auch neue Sachen, neue Instrumente und neue Bögen von ihnen zu sehen und auszuprobieren. Ähm, hoffentlich auch jetzt das letzte ähm, kaufen. Ja, der Weg ist nicht lang, wenn man was ganz, ganz Besonderes kriegt. <lacht>